Hello everyone! Welcome or welcome back here on my channel. This is me once again, Teacher Jinjin, your virtual teacher here on YouTube. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Just keep on watching! Magandang araw mga minamahal kong grade 10 students. Sa video na ito ay igaguide ko kayo dito sa inyong learning task number 1, week 3 ng inyong mga module. Disclaimer lang mga anak, pinapalitan ko yung mga given upang sa ganun ay subukan ninyong isolve yung mga nasa modules ninyo. Kasi mas magandang matuto kapag kayo mismo yung nagsasolve. Okay? Bago natin simulan ay i-review muna natin yung mga parts ng circle. Alam kong, alam nyo na to pero i-review lang natin, baka nakalimutan nyo na. So, as you can see, meron tayong circle dito. Yung nasa gitna, ito yung tinatawag na center. At yung segment na dumaan sa center ng circle, na may end point around the circle, is called the diameter. At ito naman yung radius. Ang tawag naman dito ay arc. Ayan. May mga iba't ibang types of arc. Pwedeng minor arc, pwedeng semicircle, pwedeng major arc. Yung line naman na nasa labas na tinatamaan niya yung isang point sa circle ay tinatawag na tangent line. Ito naman ay tinatawag na segment and ito naman yung chord. Ang segment naman na may end point na both lie on the circle is called the chord. Yung tumatama mismo yung end point niya sa circle. Yung diameter is the longest chord. Okay? And yung line naman na tumatama inside the circle is called the second. Yung nasa labas ay tangent. Alright? And then, meron din tayong tinatawag na inscribe angle. An angle whose vertex is on circle. As you can see, meron tayong angle dito. At yung katapat ng inscribe angle na arc ay tinatawag na intercepted arc. Okay? The arc made from an inscribed angle. So, let's try to answer learning task number one. So, ano yung center natin? Yung center, ito yung point na nasa gitna ng circle. At ang tawag dito ay point M. So, pag susulat natin yan, that is point M. And then, ano naman yung mga chords? Ang chord is a line segment joining two different points on the circumference of the circle. So, yung line segment na tumatama mismo doon sa circumference ng circle. So, ano yung mga yon? Siyempre, ang pinakauna na dyan ay yung longest chord na sabi ko kanina, yung diameter niya. Chord pa rin naman to kasi dalawang point yung tinatamaan niya. At yan ay segment CA. Then, maglagay kayo ng segment sa taas niya. Pwedeng balik ta rin yan. Segment CA is the same as segment AC. Next naman is, ah, sorry, this should be, palitan na natin to ng G kasi may A pala dito. Segment GA. Segment GA. Ano pa yung mga chords dito? Meron din tayong segment CD. O, yan na yung tatlong chords natin. Number three, ano ang radii? Ang radii, yun yung line from the center to any point on the circle. So, from the center, ito yun. Segment MC, segment MC, or segment CM. And then, we have segment MB, MB. Then, segment MA. Meron pa ba? Wala na, tatlo lang yung radius natin. Then, diameter natin, yun yung chord or longest chord na tumatama mismo dito sa center ng circle. And that is segment C hanggang A. So, that is segment CA. Next is tangent lines. Ano yung mga line na nasa labas ng circle or yung tumatama mismo dito sa circumference ng circle? That is line FE. So, maglagay tayo ng line dyan. Then, ano naman yung second lines? 
Yung second lines naman yung tumatama dito sa loob ng circle, that is line CD. Line CD. Next is central angles. Yung central angles, yun yung angle na nandito mismo sa center ng circle. So, ito yung angle na to, tapos yung angle na to. So, ano yung angle na to? That is angle CMB. Angle CMB at saka angle AMB. Angle AMB. Pwedeng magbaliktad to, pero yung nasa gitna palagi is... Yung nandito sa center, yung vertex niya. Ano naman yung mga semicircles natin? Ang semicircle, yun yung kalahati ng circle. So, pwedeng ito at pwede rin ito. Okay? Since ito yung diameter natin, ibig sabihin yung kalahati, ito, yan yung semicircle. At pwede rin ito, yung arc na to. So, dito na natin ilagay number 8. We have arc C E A. Arc C E A. Maglagay lang kayo ng parang rainbow. C E A. And then we have arc C B A. Arc C B A. Okay? Then number nan, ano naman yung intercepted arcs? So yung katapat ng central angle, ito ay, ito yung arc na to. That is arc B C. At yung katapat ng angle na to, an ano yung arc yun? That is arc AB or arc BA. Pwedeng balik ta rin, ha? And then, yung katapat naman ng inscribed angle na to, that is arc AB. And then, meron pa ba? Meron pang angle dito, o. Oh, kasi dalawang chord to, o. Oh. That is arc GC naman. Okay? So, meron tayong apat na intercepted arcs. Then, ano naman yung inscribed angles? Ang inscribed angle naman is an angle whose vertex is a point on the circle and whose sides are the chords of the circle. Ibig sabihin yung mga inscribed angles dito, may dalawang chord. Ito yon yung inscribed angle na yan. So, we will have angle G, A, C at angle, ito, yung, yung angle na to. A, C, D. Angle A, C, D. Pwede magbalik tato pero ang vertex niya palagi is yung nandoon sa gitna. Okay? Kung gusto ninyong panoorin yung susunod na learning task, i-click nyo na lang sa taas or hanapin nyo na lang sa playlist natin. Okay? Once again, stay home, stay safe, stay healthy at mag-aral lang mabuti. God bless you all and goodbye!